Ah, on pensait tous qu'après les mi-termes, voilà, euh, après cette trêve de trois mois entre Donald Trump et Xi Jinping, voilà, les, on, la voie serait ouverte pour un, un petit rallye boursier de fin d'année. Ça ne se passe pas comme, comme on, on l'espérait. Bonjour Grégory Volokhin. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Il est de passage à, par Paris. Quand il passe, on, on le voit évidemment sur BFM Business, euh, notamment, vous êtes à New York euh, tout le temps. C'est pour ça qu'on aime vous avoir quand vous êtes là à Paris. C'est pour nous raconter un peu les marchés vus du côté américain. Président donc, de Mescart Financial Services. Euh, patatra, rien ne s'est passé comme on l'attendait. Euh, ça corrige de nouveau cette nervosité. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a de neuf Il y avait tout pour nous apaiser. Les mi-termes sont derrière, je l'ai dit. Il y a cette trêve et encore aujourd'hui, le ministre du Commerce chinois qui dit « Oui, oui, euh, il y a bien une trêve, on a bien 90 jours pour se mettre d'accord, ça vient de tomber euh, euh, avec les Américains. Euh, » Tout ça, c'est un apaisement de façade, rien n'est réglé dans le fond. Pourquoi est-ce que, de nouveau, pas c'est violent Alors, hier, les marchés étaient fermés, les marchés américains étaient fermés, mm -hmm. hein, c'est ça hein Oui, oui c'était pour euh, l'enterrement de, de George Bush. De, le, le père, le, père, le père, Bush père, ouais. voilà. Mais on a des mots mm -hmm. qui sont hyper violents. On a eu moins 3 juste avant aux États-Unis, mm -hmm. on a moins 2 sur le marché français. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui explique cette nervosité alors on pourrait dire il n'y a rien de nouveau, mais ça ne serait pas vrai. Il y a quelque chose à mes yeux qui est extrêmement important, extrêmement nouveau, et en fait qui est vraiment arrivé euh, il y a quelques heures. Euh, ce qui est arrivé il y a quelques heures, c'est un symbole révélateur. C'est cette arrestation du Chief Financial Officer de Uvi au Canada. Donc c'est quoi Uvi, Uvi, Huawei, c'est le... Huawei, vous dites. Voilà. Oui, Huawei, c'est le... L'équipementier télécom, en chinois. gros, chinois. Le plus important... Arrêté au Canada. Arrêté au Canada. Ça pourrait être une anecdote, ce n'est pas une anecdote. Parce que pour les opérateurs boursiers, pour les investisseurs, c'est le signe. Le signe de quoi C'est qu'on avait jusqu'à maintenant une guerre commerciale dont on commençait à pouvoir espérer voir la fin arriver. On parlait déjà de la trêve. Sauf que là, ce n'est pas du tout une guerre commerciale. Ça, c'est une guerre économique, mais surtout une guerre technologique. Et ça, c'est très important. Et cette guerre technologique, ce n'est pas entre la Chine et les États-Unis, c'est entre le reste du monde et la Chine. En, en l'espace de trois jours, vous avez eu euh, Huawei qui était interdit d'activité en Nouvelle-Zélande, qui a été euh, très euh, réprimé au niveau de ses activités euh, euh, en Australie, et British Telecom hier qui a annoncé qu'ils n'allaient plus utiliser pour 5G euh, toute l'infrastructure de Huawei. C'est le monde entier Mais en quoi la ça Chine. nécessite, ça peut entraîner encore une fois une correction de 2 ou 3% sur les indices boursiers hein. Alors là, je, pour une fois, je ne suis pas étonné. Pourquoi Parce que la technologie... Elle est partout. Elle est d'abord dans les indices, évidemment. Hein. Aux ouais. États-Unis, c'est 25% des, des indices. Si vous imaginez maintenant qu'on essaye d'étouffer, parce que c'est vraiment ça, d'étouffer la technologie chinoise dans son développement, euh, que la technologie chinoise euh, pourrait devenir un peu ce qu'étaient les voitures japonaises ah. il y a 20 ans. Les voitures japonaises il y a 20 ans ou 30 ans, personne n'en avait. Ce n'étaient pas des bonnes voitures. Et les Japonais ont pris tout le marché euh, automobile, 30-40% de part de marché. Sur le marché américain Sur le marché américain, mais il y a quand même des ouais. japonaises euh, en ouais. France aussi. Ouais. Pour moi, c'est la même chose, c'est que c'était comme si on avait interdit les voitures japonaises. Maintenant, on essaye tout simplement d'empêcher la Chine de développer sa technologie par peur que la Chine dépasse les États-Unis et le reste du monde. Au niveau technologique et aussi, n'oubliez pas, la Chine, c'est encore un pays communiste. Euh, on, on a peur que toute cette technologie chinoise devienne une arme euh, à la fois économique et politique. Mais ça devrait faire chinois. baisser dans ce cas-là les marchés boursiers chinois. Pourquoi les marchés oui. boursiers occidentaux Mais co comme je vous dis, on est dans un monde, qu'on le veuille ou pas, et qu'on s'en plaigne ou pas, tellement intégré, tellement global que... Interconnecté. Euh, interconnecté. Vous imaginez que toutes les exportations euh, européennes euh, ont un lien avec la Chine, toutes les importations ont un lien avec la Chine. Euh, si vous regardez toutes les compagnies technologiques euh, américaines, ils ont besoin de la Chine pour leurs ouais. produits. Mais la Chine a besoin des produits technologiques américains pour, pour les construire. Ouais. Donc, on est vraiment là au centre de l'économie mondiale. Ouais. Beaucoup plus que, par exemple, au niveau du commerce, je dirais, du, du soja, du blé et du porc. Ça, ouais. ça, ça va être facilement résolu. Donc, donc aujourd'hui, ce qui intéresse aussi, votre regard, le regard de, des investisseurs américains, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui regarde, encore une fois, cette guerre commerciale, encore une fois, cette trêve qui est confirmée, encore ouais. une fois, du côté des, des Chinois, là, aujourd'hui, avec ce ministre du Commerce qui dit oui, 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 on cherche une solution, ça travaille bien, les équipes travaillent avec les Américains pour trouver une solution sous, une solution sous 90 jours. Certains disent qu'il y a le, le Brexit aussi, mm -hmm. avec ce vote crucial du Parlement euh, mm -hmm. euh, britannique. Ça ne se présente pas bien pour, euh, pour, euh, pour Theresa May. Qu'est-ce qui est regardé Qu'est-ce qui est scruté à la loupe par les, les investisseurs américains et qui les rend nerveux 
mais je vous dirais, <rire> tout, mon général, c'est ouais. l'accumulation de ces, de ces soucis. Et la goutte d'eau, c'est la, la Et ça, c'était vraiment la, la goutte d'eau. Parce que si on passe d'une guerre commerciale à, à une guerre technologique, ça veut dire qu'on passe d'une guerre où il y avait un cessez-le-feu euh, à une guerre où on peut vraiment détruire l'adversaire. C'est ce qu'ont essayé de faire les, les Américains. Par exemple, avec ZTE, une grande compagnie technologique euh, chinoise, ils ont aussi arrêté il y a quelques mois le, le, le CEO. Euh, cette compagnie a été pratiquement détruite euh, par, les, par les, les Américains. Si on commence à s'auto-détruire dans la technologie... Sauf que le grand vainqueur, quoi... là-dedans, ce sera la tech américaine. C'est le non. grand vainqueur et le grand perdant. Il n'y a Sans... pas de vainqueur dans une guerre. Vous savez, il y a, il y a, toujours, il y a toujours beaucoup de victimes. Et c'est ouais. ça que les marchés Mais on pas. prend des parts de marché quand on a un concurrent qui... Euh notamment dans la tech, et qui n'est qui pas là. Mais les, dans... marchés, les, les marchés boursiers, ils ont peur de quoi Ils ont peur euh, d'un ralentissement de la croissance, ils, ils, ils ont peur euh, d'une hausse des prix, avec la hausse des taux, etc. Aujourd'hui, euh, de savoir s'il va y avoir des parts de marché gagnées par un fabricant de semi-conducteurs euh, américain, c'est le dernier de leurs soucis. Vraiment, leur souci là, c'est qu'on arrive face à une guerre qu'on n'attendait pas tellement. La guerre commerciale, on vit avec maintenant et on a vu les réactions du marché, on commence à s'habituer, on négocie, on va mettre des taxes sur les voitures, on enlève les taxes sur les voitures, sur l'acier, mais enfin bon. Mais la guerre technologique, ça, je dirais, c'est un gros sujet. Et, okay. et, et, et l'autre gros sujet, évidemment, euh, qui a regardé, c'est cette locomotive américaine et vous la voyez de très près parce que vous êtes tous les jours sur place là-bas. On a le sentiment qu'elle tombe toujours à plein régime ouais. avec quand même quelques clignotants qui sont en train de virer à l'orange. On en parlait hier, il y a le, le marché immobilier américain, les, les ventes de voitures ouais. avec l'idée qu'on a toujours cette plus longue séquence de croissance ouais, ouais, dans l'histoire ouais. du, du pays. Qu'est-ce qu'on voit comme signe des dessoufflements Parce qu'il y a toujours aussi des signes de vigueur, de surchauffe. On a Absolument. un peu les deux, finalement. Oui, mais je dirais, pour le moment, je ne vois pas vraiment de l'essoufflement. Je vois un cycle normal. Même l'immobilier euh, Même l'immobilier. Pourquoi est-ce que l'immobilier a un peu ralenti Pour des raisons, non pas d'essoufflement, mais parce que les prix avaient tellement monté qu'il y a un moment où les Américains ont de la peine à acheter une maison. Euh, donc, évidemment, il euh, y, y a un ralentissement de l'activité. Euh, et aussi, euh, comme les taux d'intérêt euh, pour les emprunts bancaires ont monté, euh, ça leur coûte plus cher. Ça, ça c'est normal, ce n'est pas un signe inquiétant. Les voitures, on était arrivé à plus de 17 millions de voitures, on n'a jamais eu autant. Il y a aussi un moment où la croissance, une fois que tout le monde a une voiture ou deux voitures, on ne va ouais. plus en acheter. Donc non, il n'y a pas vraiment des signaux, vraiment pas. Et même le, le, le chairman Powell de, de la Fed dit non, les, les voyants économiques sont ouverts, les choses vont bien. Sauf que la croissance ralentit, on ne peut pas avoir une croissance de 4% l'année prochaine, c'est impossible. Et la croissance de cette année, au niveau des profits des entreprises, une bonne partie était due aux baisses d'impôts. Ces compagnies l'année prochaine vont être toujours aussi rentables parce que les baisses d'impôts continuent, mais comparativement, évidemment, il ne va plus y avoir cette explosion des ouais. profits entre... Et des marges nettes, les marges nettes aux États-Unis sont alors plus haut historique à 13% ou 12,5% ou 13%, je dis un, un truc là-dessus, une étude là-dessus. C'est du jamais vu. Hein. Extrêmement bon point. Et l'autre point que je veux souligner, c'est que non seulement les marges sont bien, mais on parle toujours d'augmentation des, des salaires, mais ces salaires n'augmentent pas assez pour diminuer les marges des, des entreprises. Et le signe, c'est que ces salaires ne sont encore pas du tout transmis euh, dans, par exemple, le prix à la consommation, donc pas d'inflation. Pour le moment, c'est toujours un univers économique idéal. Et regardez ce que les marchés font. Donc, on peut se dire, euh, quand ça sera moins idéal, <rire> où est-ce qu'on sera C'est hyper inquiétant. Si euh... les conditions sont réunies pour que ce soit bien et qu'on voit des marchés corrigés, mm. c'est parce qu'il y a cette, cette, cette peur de guerre technologique. C'est ça, selon vous, aujourd'hui, qui est le marqueur important de ces dernières heures Je pense que c'est plus important que juste que ces dernières heures. Je pense que ça sera peut-être le sujet de 2019. En 2019, on va parler des problèmes judiciaires de Donald Trump. Je pense qu'on parlera beaucoup moins de la peur d'une hausse des taux de la réserve fédérale. Parce que tous ah, les ils ont, ils ont des signes en contraire, pardon, <rire> euh, vous avez vu. Et, euh, on, on passera sur le fait que Jérôme Powell nous a dit il y a deux mois que les taux d'intérêt pouvaient encore beaucoup monter, que le taux neutre était assez éloigné pour dire la semaine dernière qu'au final... Les, la fin du ressort monétaire est peut-être peut pour bientôt. Il ne l'a pas dit comme ça, mais il a dit qu'en gros, le, le taux d'intérêt neutre n'était mmh. peut-être pas si loin que ça. Et on a en parallèle, c'est qui C'est John Williams, le patron de la fête de New York, euh, qui tient des propos, pour le coup, un peu plus hawkish, un peu plus euh, faucon, en disant voilà, que les hausses de taux allaient se poursuivre. Avouez que c'est confusant pour le commun des mortels. Hein. Oui, mais, mais je pense que Powell est d'abord très bon, et deuxièmement, très clair. Et il est très clair en disant, il y aura des hausses des taux si c'est justifié par ce qu'on a en main comme euh, statistiques économiques. Et c'est ça que les marchés doivent savoir. Je ne pense pas qu'il faut avoir peur euh, de la fête cette année. Il y a tellement d'autres problèmes. La fête sera neutre euh, dès l'année prochaine. Ça veut dire quoi être neutre Ça veut dire que le, le prochain mouvement de la fête l'année prochaine, ça sera une hausse s'il y a de l'inflation et ça sera une baisse des taux 
si l'économie ralentit trop, ce qui sera aussi un soutien pour les, pour les marchés. Quel, pas. Prag quel pragmatisme, quand même, non et Il est pragmatique. Et je pense que non seulement il est pragmatique, mais il a très, très bien compris qu'en fait, c'était les marchés qui avaient surinterprété ce qu'on appelle les fameux dot points. Tout d'un coup, les marchés, c'était... Les dot points, ce sont les estimations... De, de nombre de hausses des taux que les membres de la Fed pensent auront lieu dans une année. Ouais. Euh, sauf que ces, ces membres de la Fed, au début de l'année... Euh, il se basait sur une croissance qui allait être à 3,5 ou 4% en 2018. Donc, il se disait, ouais, on est à, 2, à 4% en 2018. Bon, en 2019, euh, il faudra que les taux aient monté autant de fois. Sauf que maintenant, on est raisonnable. On ne pense plus du tout qu'en 2019, la croissance sera de 4%. Ça serait même ouais. euh, inquiétant. Le on scénario, sera à 2%. Ouais, le scénario de récession aux États-Unis en 2019, hein, j'entends parfois des, des gens qui disent, voilà, il y a un scénario noir. On n'y croit pas du tout. Vous qui êtes sur place, enfin, l'économie est en plein boom, toujours. Hein. Ben, je dirais... D'abord, on peut toujours dire qu'il y aura une récession parce qu'il y aura toujours une récession. Oui, maintenant, alors, le gros bon, problème, c'est quand hein, Voilà. Alors, de plus en plus maintenant, euh, les, les gens disent non, ça ne sera pas 2019, ça sera 2020. 2020. Mais ils ne sont pas plus avertis, ils n'en savent pas plus que vous et moi si c'est 2009, 2020, 2021 ou le 1er janvier. Je dirais, une récession, euh, on ne la voit pas venir. Hein. C'est quand ouais. on est dedans. Il y a comme des signes avant-coureurs, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Ah ben, il n'y en a pas, justement, en ce moment. Voilà. Donc, euh, s'il n'y a pas de signes avant-coureurs, il n'y a pas de récession. Ouais. Voilà. Le seul signe avant-coureur, on a fait un sujet là-dessus, donc on, on va passer assez rapidement, c'est cette courbe des taux, quand même, qui s'est inversée aux États-Unis, mmh. avec des taux courts qui sont plus hauts euh, que, que les taux d'intérêt à long terme. Euh, on, historiquement, ça, voilà, c'est un signal, soi-disant, avant-coureur, qui prédit une récession tous les enfin, 12-18 mois après. On joue à se faire peur avec ce truc-là. Bon, historiquement, il avait ça, ça a toujours eu raison. Euh, c est, c est pas forcément d'abord. Et, et l'autre chose, je dirais, à mes yeux, cette forte baisse des marchés due à cette inversion de, des taux, c'est parce que beaucoup d'ordinateurs de, de trading avaient été programmés. Euh, c'est un peu le black swan, hein, l'événement qu'on n'attend pas. Sauf qu'on savait très, très bien que si d'un coup, ces taux longs devenaient plus bas que les taux courts, ça ferait baisser les marchés. Donc, si vous étiez un opérateur de marché avec euh, un ordinateur un peu efficace, vous aviez un programme de vente sur les futurs qui s'enclencherait se automatiquement quand les taux allaient se, se croiser. Ça a été l'événement euh, mardi sur les marchés US. Ces marchés ont baissé à cause de quelque chose qui était vraiment technique. Et puis, regardez, aujourd'hui, on ne parle plus des taux d'intérêt parce que n'oubliez pas, quand les marchés avaient baissé au début de, de l'année, ils marchaient, ils, ils, ils baissaient parce que les taux longs, euh, 10 ans, étaient... Au-dessus de 3 ouais, Et maintenant, on, vous allez me dire qu'ils baissent parce qu'on est passé en dessous. Non, yeah. donc c'est devenu extrêmement technique. Ils ont, ils ont baissé. Ouais. Maintenant, vraiment, je dirais, le, le sujet, et c'est un sujet vraiment d'inquiétude, c'est cette guerre technologique. Et qu'est-ce qu'on peut espérer ouais. euh, comme, euh, comme développement de, de, ouais. de cette crise Avec, on finit là-dessus, quand même ce paradoxe où on dit que les marges nettes aux États-Unis sont au plus haut historique, que mmh. le pétrole rebaisse, mais pas trop, mmh. donc ça redonne un peu de pouvoir d'achat aux consommateurs, mmh. que la Fed n'ira pas plus loin en termes de hausse mmh. de taux et de voir une correction aussi violente sur les marchés actions. C'est quand même assez paradoxal. Tout ça pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas à de bourse, ils disent mais attendez, mais c'est quoi ce monde de malade quoi. Euh, et, euh, Malheureusement, votre analyse est vraie. Euh, ce n'est pas le monde qui est malade, ce n'est pas l'économie qui est malade. Euh, Peut-être que les marchés financiers sont en train, là, d'échapper au contrôle des investisseurs. Euh, parce que si on investissait aujourd'hui en Europe euh, ou aux États-Unis, on a beaucoup de raisons d'investir. Hein. L'économie ne va pas si mal hein, pour un investisseur. Mais par contre, ces marchés sont devenus tellement techniques, euh, tellement en proie à des programmes, à des algorithmes, à des choses comme ça, qu'ils exagèrent énormément des mouvements qui sont normales. Baisse et hausse des marchés, c'est normal. La rapidité et l'importance de la baisse... C'est accentué par eu. ces algorithmes, par ces robots qui, envoient des, qui, font, qui font passer des ordres voilà, avec des programmes automatiques, c'est ça le... bah, Inviter des gérants français euh, qui auront vécu la journée d'aujourd'hui, est-ce qu'ils auront passé la journée à vendre leurs titres français aujourd'hui Certainement pas. Euh, il, faut, il faut voir d'où vient, vient cette baisse. Et, et cette baisse, je dirais, ce n'est pas l'investisseur final, c'est vraiment des, euh, Donc des sans... forces ouais. un peu qui sont des, des, des forces super na naturelles du, du, du marché. Euh, qui, ouais, sont ouais, qui, sont, voilà. qui sont des forces de trading. Qui sont ce qu'on appelle le trading à haute fréquence et tous les ah, algorithmes mmh. euh, qui prennent d'ailleurs les, les, la, la part de marché, entre guillemets, des, de, de tout ce qui est justement trading à haute fréquence. C'est quoi par, par rapport au nombre d'ordres passés ah, ah, Alors le, le chiffre, il est simple. Hein. Entre trading de haute fréquence, c'est plus de 50%, non oui. ça Tracker, ETF, donc tout ce qui ah, n'est pas juste... c'est encore un peu autre chose. Ah, disons, ah, ouais. ok. Et, et tracker, etc. Non, mais tout ce qui n'est pas juste une décision d'investissement, on en est presque à 70% des volumes quotidiens. Donc finalement, c'est devenu un vaste casino, pardon, euh, si l'intervention humaine pèse si peu. Non, il y a un vrai je ne dirais, euh, je, je dirais pas que c'est un casino, mais je dis qu'il faut vraiment se poser une question sur la transparence des ouais, intervenants dans le marché. Euh, et dans notre profession, on en est vraiment conscient. Euh, il faut que les choses changent 
pour qu'on se retourne de nouveau vers des investissements plus long terme. Parce que investir, ce n'est pas sur la semaine, ce n'est pas sur le mois. Mais évidemment. Et actuellement, c'est devenu même pas sur la journée, c'est bon, sur la minute. Ce non. que vous nous confirmez, Grégory Volokin, c'est que les investisseurs américains que vous côtoyez, que vous voyez tous les jours, parce que vous êtes là-bas, euh, à New York, il y a cette nervosité qui n'est pas grave et qui est montée d'un cran ces dernières heures, c'est ça hein Oui, et ce n'est pas une nervosité due à l'économie, c'est vraiment une nervosité due beaucoup à ce que font les marchés. Et je dirais, c'est une nervosité due à cette guerre technologique dont on n'avait vraiment pas besoin après avoir souffert de tous ces problèmes dus à une potentielle ou réelle guerre commerciale. Bon, voilà, merci pour ces commentaires. Revenez, il, dans tous les deux mois, il revient, ça, on se revoit dans ouais, deux mois. Grand plaisir. On sera en 2019, mmh. on verra où on en sera à ce moment-là. Grégory Volokin, donc, le président de Mescart Financial Services. Merci.